De reden is dat er in ons land een wet is aangenomen door ons bestuur, onze nationale assemblee en de regering, die uh, naar ons oordeel voor wat betreft de totstandkoming ongrondwettelijk is, tegen het orde reglement van het parlement is en dus een slechte wet is. De doctrine leert dat slechte wetten daar hoeft de, de burgerij geen gehoor aan te geven. En dit is een slechte wet. We hebben daarom gemeet en het is enorm veel repercussies voor de financiële sector en mogelijk de arbeidsplaats in de financiële sector. We hebben daarom gemeet uh, de regering dit signaal te sturen dat ze aan tafel gaat zitten met de geriede partijen om te kijken hoe, welke aanpassingen uh, binnen de wet en uh, eigenlijk uh, hoe er op een juist en correcte wijze een wet tot stand kan komen die de doelen die de regering wil realiseren met de wet kan uh, uh, bereiken zonder dat men komt aan gelden van mensen, spaargelden van mensen en dat soort zaken. Dus uh, wij hebben de tent gesloten. Natuurlijk is dat een externe factor. En het zijn de leden van de bank die we landelijk oproepen om gehoord te geven aan de parool. En dat is dus thuis. Het is ook in het belang van COVID, want dan zijn de mensen thuis. We zijn dus toch een lockdown. En we zullen dan in overleg uh, later met de directie bekijken als we dispensatiegevallen moeten hebben zodat er uh, betalingen kunnen plaatsvinden en stortingen. Maar voorlopig is er een totale lockdown. Is er nog geen dispensatie verleend. Uh, we zijn bezig ook met Nikeri af te stemmen. Dat ook die gehoor geven aan het parool. En we hebben zoals het woord met de voorzitter van C47 afstemming gepleegd. En ook uh, onze actie kenbaar gemaakt. Uh, we zullen nog zien als andere banken zullen volgen. Maar wij hebben alvast het initiatief genomen. En we uh, geven hiermee het signaal dat de regering aan tafel dient te gaan met de bonden uit de financiële sector onder leiding van C47. Zodat we precies weten wat er gaat gebeuren en wat de effecten zijn van de wet op, op het leven van de burgers van Suriname. We vragen daarom begrip. We doen dit niet om loodsverhogingen. Tuurlijk moeten we ook loodsverhogingen, want de prijzen gaan omhoog. Maar in dit geval doen we het om het algemeen belang. Dus we actiepatiënten. De president heeft, uh, heb ik begrepen, de wet al getekend. Ja, hij mag hebben getekend. Ik heb zelfs in afstemming met de... We hopen dat het nog niet is afgekondigd. Ik kreeg informatie dat het vermoedelijk al is afgekondigd. Uh, maar dan hopen we dat het niet wordt gepubliceerd. En we, we zullen de, alle druk die mo- nodig is en mogelijk is... binnen de legale procedure zullen we opvoeren... om ervoor zorg te dragen dat die regering... Uh, toch luistert naar, haar bevolk, naar de bevolking. En we roepen de totale financiële sector op om gehoor te geven aan het parool en om de hele financiële sector te sluiten. Omdat deze wet niet goed is voor die sector en voor het land.